soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos en Cakes. Hoy vamos a hacer unas galletas de pasta seca, también conocidas como galletas de té o galletas danesa. una receta que son unas galletas que son muy famosas y gustan muchísimo en muchos países incluyendo mi querida Venezuela y es que las pastas secas o también conocidas como galletas danesa son fabulosas a la hora de que viene un invitado o también para disfrutar en cualquier merienda suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos estas galletas son muy rápidas de hacer y sobre todo son preciosas te la puedes colocar muchísimas decoraciones diferentes, lo que hace que de una misma receta pareciera que fueran muchísimas galletas diferentes. Así que, ¡vamos con la receta! Galletas de pasta seca, también conocidas como galletas danesas o galletas de té. La receta escrita, al igual que las respuestas a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos tamizando 380 gramos de harina tipo floja junto con 120 gramos de féculas de maíz, también conocido como maicena y una cucharada de polvo de hornear o levadura química. Tamizamos bien para que se mezclen los ingredientes y así quede bien aireado y no quede ningún grumo. Y una vez esté perfectamente tamizada, reservamos. En un procesador de alimentos vamos a colocar 180 gramos de azúcar granulada junto con un cuarto de cucharadita de sal y lo trituramos. Puedes utilizar también una licuadora o si tienes un picatodo también este te sirve para que quede el grano bien pequeñito y así nuestra pasta para realizar las galletas sea muy fina y muy delicada. Y ahora la colocamos en el bol. Incorporamos 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y con el globo vamos a batir a máxima velocidad hasta lograr que esté bien cremada y bien integrado nuestra mezcla, eliminando cualquier trazo del grano de azúcar. Ahora incorporaremos dos huevos de tamaño M. Trata de incorporarlos uno a la vez y romperlos ligeramente para que así se integre mejor a la mezcla. Y una vez esté completamente integrado el primero, es que vamos a colocar el segundo. Recuerda siempre ir limpiando las paredes del bol para confirmar que los ingredientes se integren bien. Aún batiendo a máxima velocidad, vamos a colocarle media cucharada de esencia de vainilla. Bajamos la velocidad y vamos incorporando poco a poco la mezcla de los secos. Es importante irlo incorporando poco a poco con la batidora en movimiento. Y una vez esté todo integrado, no va a tirar en exceso. Observarás que es una masa bastante suave, lo que lo hace ideal para usar ya sea en la manga o con una pistola de galletas. Estas galletas las dibujamos con la manga pastelera. Para estas galletas normalmente utilizamos mangas con boquillas estrelladas, pero también le puedes dar uso a las famosas boquillas rusas, que yo tengo allí muertas de risa y nunca le doy uso. Para aprovechar un máximo esta receta, la voy a colocar dentro de un papel film y así será más fácil cambiarla de manga sin desperdiciar nada de la mezcla. Envuelvo mi mezcla dentro de un rollo de papel film, anudo uno de los extremos y ya puedo colocar dentro de mi manga pastelera. Puedes dibujar tus galletas sobre un tapete de silicona, aunque también puedes utilizar papel de hornear o si lo prefieres, la bandeja con mantequilla y harina. Una forma muy famosa de estas galletas es estas famosas conchitas. Para ello aplicamos una buena cantidad de mezcla al principio, dejamos de apretar y presionamos la manga contra el tapete o la bandeja de hornear. Otra muy famosa son estas pequeñas florecitas que obtenemos al aplicar sobre un mismo punto una buena cantidad de la mezcla, terminando con un pequeño movimiento de muñeca. Las boquillas rusas le doy mucha utilidad realizando algunas florecitas. 
Es importante dejar una separación amplia entre una y otra, ya que van a crecer al doble de su tamaño cuando se estén horneando. Por eso, si quieres unas galletas de té que sean pequeñitas, debes utilizar una boquilla que no supere un centímetro de diámetro. Hundimos el centro donde vamos a colocar nuestra cereza o alguna mermelada con la ayuda de una cucharita o con el dedo ligeramente humedecido. Para la decoración podemos utilizar chocolate de cobertura, chocolate con leche, chocolate blanco, cerezas, eh, membrillo, puedes utilizar también coco, avellanas, almendras, lo que tú quieras va a ser perfecto para darle ese toque especial a estas galletas. Y si tu mermelada es bastante densa, puedes colocarlas en el momento justo que vas a hornear. Si la mermelada es muy fluida, te recomiendo colocarla cuando falten 3 minutos antes de finalizar el horneado y así evitarás que se desparrame por toda la galleta. Otra forma muy bonita es realizando un pequeño espiral que parte desde el centro, envuelve y finaliza nuevamente en el centro. A estos también les puedes colocar alguna cereza, alguna mermelada o algún fruto seco. Y si no posees una manga pastelera, puedes tomar una pequeña cantidad de esta masa con tus manos y hacer una bolita, colocarla sobre el tapete, aplanarla y colocarle mermeladas o frutos secos y quedan preciosas. Y horneamos a 180 grados centígrados de 15 a 20 minutos. El tiempo va a variar dependiendo de tu horno y también dependiendo del tamaño de la galleta. He colocado calor arriba y abajo y sin ventilador, pero si tu horno es de gas y tiene el calor solo abajo, coloca la bandeja lo más arriba posible. Si tus galletas son pequeñas, entonces estarán listas en tan solo 10 minutos, aunque te aconsejo que le deje dorar un poco porque así estarán aún más deliciosas. Sabrás que están listas cuando adquieran un pequeño tono dorado, pero no la dejes mucho tiempo, simplemente cuando esté un poco dorada. Sácalas del horno y déjalas en la bandeja durante unos 5 o 10 minutos antes de pasar a la rejilla, ya que están muy blanditas y se podrán romper. Y una vez en las rejillas, déjalas allí hasta que estén completamente frías. Trata de trasladarlas con una espátula y con mucho cuidado para que no se rompan porque la textura de esta galleta es bastante delicada. La verdad es que las de las mermeladas son realmente bonitas y tienen un acabado dorado precioso. También he querido mostrarte cómo quedaron las de la boquilla rusa porque tienen un acabado muy especial. Ahora las dejamos enfriar en su totalidad antes de aplicarle el baño de chocolate. Para ello diluimos el chocolate ya sea a baño maría o en el microondas. Le damos un pequeño chapuzón a nuestras galletas y la colocamos sobre un papel de hornear para que así sea más fácil de desprender una vez este haya solidificado. Y si lo deseas, la puedes decorar ya sea con sprinkle, también puedes utilizar perlas de azúcar o si lo prefieres, algún tipo de lluvia de chocolate. Otro topping que me gusta mucho es el coco rallado y es otra alternativa de decoración. El tiempo que se tardan estas galletas en solidificar el chocolate dependerá del clima y la temperatura ambiente donde te encuentres. He realizado unas galletas grandotas que pueden ser perfectas para unas mesas dulces y también algunas pequeñas que son el tamaño clásico de la pasta de té. He cortado con mis manos estas galletas para que vean la suavidad y lo increíble de su textura. La verdad es que son unas galletas completamente adictivas. Con esta receta he realizado 50 galletas de diferentes tamaños. Estas galletas se mantienen perfectas en una lata hasta un mes. Te recomiendo colocarle papel de hornear entre una galleta y otra para que no se queden adheridas y que estén intactas en el momento de servirlas. También las puedes almacenar con los capacillos de cupcake que quedan perfectos dentro de la lata. Y qué mejor manera de disfrutar estas galletas de pasta seca que con un té o con un café. Espero te animes a realizar estas riquísimas galletas que parecieran ser muy complicadas, pero la realidad es que son muy fáciles y rápidas de hacer. Espero que te haya gustado la bioreceta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Y si te ha gustado la camiseta que llevo puesta hoy, recuerda que en la tienda del canal YouTube la tienes disponible. 
Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao! Recuerda bajarte la app de Ponquecitos Sun Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más.